В этом году средний балл, полученный латвийскими учащимися на экзамене по русскому языку, составил 71,8%. В свою очередь по математике показатели оказались намного ниже 43,6%. Однако по сравнению с последними двумя годами эти показатели повысились. Что касается долгов, полсота у наших школьников знания точных наук выше республиканского уровня. Но по языкам, латышскому и английскому, мы проигрываем. Эти экзамены долгов полские школьники сдали чуть хуже, чем в среднем по Латвии. И Несмотря на это, три наши школы оказались среди лучших учебных заведений страны. В группе малых школ первое место и большая сова у Сасканин школы, и второе место и маленькая сова у 13-й школы. Да, что очень-очень радует, забрали обе. И в группе больших школ второе место у русского лицея. А первое место, ну, естественно, у Рижской, классической, Рижской государственной первой гимназии. Да? Ну, это понятно. Потому что все мы знаем, что Рижская первая государственная гимназия, она собирает, собирает все, все лучшие умы со всей республики. И наши лучшие умы в том умы, числе, числе да, учатся, учатся там. В ближайшее время школы получат заслуженных сов. До начала нового учебного года осталось полтора месяца. В школах ведется прием документов. Уже известно, что 70% выпускников девятых классов продолжат обучение в средней школе. И лишь 30% будут осваивать профессию в специализированных учебных учреждениях. Кроме того, имеются и данные по общему количеству первоклассников и десятиклассников в Даугавпилсе. 907 детей падут в первый класс и 601 подросток в десятый. Если мы посмотрим на процентуальное соотношение, как мы считаем проценты, мы из этого количества выбираем 17-ю школу, да, потому что десятиклассники 17-й школы в большинстве своем не являются выпускниками 9-х классов. Да. Если мы посмотрим по выпускникам 9-х классов, которые пошли, подали документы в 10-е, то, как я уже говорила, это 70%. Да, 70%. И помните, что государственная установка есть 50 на 50. Две школы Далгов, Полсосаска, и Центра по-прежнему не имеют своего директора. Их руководители ушли на пенсию. Конкурс прошел, претенденты уже выбраны. Но их кандидатуры нужно слишком долго согласовывать. Управление образования запросило информацию об этих людях из регистра судимостей. Дело в том, что недавно изменили законодательные нормы. И сведения из регистра сейчас нужно запрашивать перед началом учебного года в отношении каждого сотрудника системы образования. Министерство от нас требует, чтобы мы из этого регистра подали самую последнюю информацию. Они требуют, чтобы мы к своему заявлению о согласовании приложили последний свежий документ. Регистр судимости дает ответы в течение 20 дней, очень выдерживают. Да, если мы сейчас берем во внимание, что время отпусков, то, как правило, мы и регистру, и министерству несколько раз напоминаем о себе, что мы им послали документы. Да, нету у нас, к сожалению, из регистра пока нету. Мы министерство уже все приготовили, нужно только приложить и отправить, поскольку я все документы посылаю электронно подписанные всем структурам и министерствам, поэтому от нас документы уходят моментально. Вот все не решили сегодня и отправили. Да, и к ним туда же приходят моментально, но пока ответа нету. Сегодня неизвестно, как скоро придет информация из регистра судимости и когда свое согласование пришлет министерство. Пока в обоих учреждениях назначены исполняющие обязанности директоров. Но к 1 сентября в управлении образования все же надеются утвердить новых руководителей школ Центра и Сасканис.